forgiveness. What are we forgiving? Puhuessamme anteeksiannosta, mitä me annamme anteeksi? All the upside is actually an identification problem. Kaikki ulkopuolella on identifikaatio ongelma. Yesterday David used an example. Eilen David kertoi esimerkin. If someone may make um, a general comments about all men are this and this. Jos joku antaisi yleisen esimerkin siitä, että kaikki miehet ovat tällaisia tai tällaisia. There won't be upset unless you're identified with being a man or a woman. Ei olisi, ei olisi mitään pettymystä, jollei identifioi itseään olevan mies tai nainen. And I find it to be absolutely true. Ja koen tämän todella todeksi. If I am upset because someone doesn't give me love, jos minä olen huonolla, jos minulle tulee huono olla siitä, että minä en saa rakkautta joltakin. It's because I'm identified with someone who needs this person to give me love. On koska identifioin itseni tämän ihmisen kanssa ra- äh, siitä, että tarvitsen rakkautta. And I had a lot of interaction with my mom over the years. Ja minä olen käynyt läpi asioita paljon äitini kanssa viime vuosina. And sometimes um, it seemed to be very difficult and there are a lot of upsets going on. Ja joskus oli tosi vaikeaa ja oli paljon ongelmia. And over the years I realized it only happened when I played the daughter role. Näiden vuosien aikana huomasin, että se vain tapahtuu vain silloin, kun minä olin tyttären roolissa. When I play that role, she actually doesn't need to do anything. I'm already upset with her. Kun olen tässä roolissa, hänen ei tarvitse mitään. Olen jo ulkona hänen puolta. So, the, and I notice the difference when I don't play the daughter role. I become uncompromising in my own mind. Huomasin, kun en ole tyttären roolissa, en, ko, en kompromissoi omassa mielessäni. Then doesn't really matter what she does, I will never be upset. Ei väliä mitä hän tekee, se ei koskaan haittaa, ei tule, siitä ei tule huono olla. So you can see that the forgiveness doesn't apply necessarily to the specifics. Joten anteeksianto ei välttämättä ole mitään tiettyä. We're really going to for the root cause of the identification issue. Men, menemme identifikaation alkulähteen. And the identification is not just a daughter that I'm identifying, it's this separation, separate identity. And the daughter is only a reflection of that. Ja tytär on vaan sen heijastus. I can give you another example. Antaa toisen esimerkin. A few years ago, one of my friends in Australia, joitakin vuosia sitten yksi ystävistäni Australiassa, I heard him saying to other people. Samoin kuulin hänen sanovan toisille ihmisille. He said, "I hate Chinese people." Hän sanoi, minä inhoan kiinalaisia ihmisiä. They're everywhere. Heitä on joka puolella. They get everything. He saavat kaiken. It's really annoying. Se on todella ärsyttävää. And I felt my heart almost jumped out of my chest. Ja tunsin, kun sydämeni olisi pomppanut rinnastani. In my mind, I had so many justifications. He was my friend. Mielessäni oli niin paljon ähm, tapoja hyväksyä tämä asia. Hän oli ystäväni. It's not right to be racist. Ei ole oikein olla rasisti. But truly what was going on is I was identified with being a Chinese. Mutta oikeasti se mitä tapahtui oli se, että identifikoiduin kiinalaiseksi. You can see if the identification is not looked at. Voitte nähdä, että jos identiteettiä ei katsota, the world will keep reflecting back the small identity. Maailma heijastaa takaisin pienen identiteetin. And there will be countless opportunity for upsets. There will be countless opportunity for upsets. Ja tulee olemaan lukemattomia määriä äh, huonon olon mahdollisuuksia ja tunteita. And why did I choose to identify with and Chinese female body rather than the spirit. Miksi päätin identifioitua kiinalaisen naisen kehon pyhän hengen sijaan? I can't comprehend 
on the conscious level. En pysty ajattelemaan, en pysty ymmärtämään tätä tietoisella tasolla. There must be a lot of attraction to being small. <laughs> on, on varmaan paljon uh, veto, vetoa olla pieni. So seeing like my work is to disidentify with being a Chinese and a person. So it seems like this is it. Eli näyttää siltä, että minun työni on paljon, liittyy paljon siihen, että en identifikoistuisi kiinalaiseksi naiseksi. And eventually is to identify with being a separate identity. Ja lopuksi työni olisi, että identifikoitusin erilliseksi, äh, erilliseksi yksilöksi. This, this is really where the problem is. This is really where the forgiveness comes from. Tässä on se todellinen ongelma. Tästä tulee anteeksi anto. But don't be disheartened by how big the project is. Mutta se Be disheartened by how big the project is. Alkaa antako sen? Discourage. Miten miten iso tämä projekti on? Because um, we say that the history will not be he- the history will not exist if it doesn't repeat in the present moment. Historia ei ole olemassa, jollei se toista itseään kyseisessä tässä hetkessä. So it's not about how I identify with being a human, a daughter, a female, a Asian. Eli ei ole kyse siitä, että miten identifikoidun ihmiseksi, kiinalaiseksi, naiseksi. It's about in this moment. Kyse on tästä hetkestä. How do I choose to think with the Holy Spirit? Miten valitsen ajattelemaan pyhän hengen kanssa? And even this mind training, this awakening journey. Ja myös tämä mielen kouluttaminen, tämä avaava matka. Is actually not to achieve accumulated um, result. Ei ole sitä varten, että saamme tätä tietoa lopputulosta. It's because if I choose the Holy Spirit in this moment, I taste the peace instantaneously. Koska jos valitsen pyhän hengen tässä hetkessä, I have peace. Minulla on rauha siinä hetkessä. So when I talk to my mother, for example, on the call, esimerkiksi, esimerkiksi kun puhun äidilleni, I'm very aware whether I'm playing a role with her. Olen hyvin tietoinen esimerkiksi roolia hänen kanssaan. Or I just stay in my inspiration. Vai pysynkö inspiraatiossa? As if she is any brother and sister I, f- I face. Niin kuin hän olisi kuka vain pelistä tai siskoista kenet kohtaisin. And I will share my inspiration with her. Ja jaan inspiraation hänen kanssaan. As I feel guided. Kuten tunnen ohjatuksi. So it's very practical. Joten se on hyvin käytännöllistä. So if we if we see how um, this works with your with these ego thoughts and this ego world. Jos näemme miten nämä toimivat ego ajattelussa ja ego maailmassa. If you think of yourself with the ego, you will think of everybody else with the ego too. Jos ajattelemme itseämme egon kautta, ajattelemme myös muita ihmisiä egon kautta. If you see your brother and your sister as a body, jos näette siskonne ja veljen kehon ruumiina, you cannot escape from seeing yourself as a body too. Et voi päästä pakon siltä, että katsoisit itseäsi myös samalla tavalla. Because as you see the world, you see yourself. Kuten näet maailman, näet itsesi. But God did not create the body. Mutta Jumala ei luonut ruumista. And there's a part in the course where it says, uh, uh, "Don't ask to see your brother without the body." But the course is on kohta, jossa sanotaan, "Älä pyydä nähdä veljesi ilman ruumista." Ask yourself, "Would I see them as sinless? Sinless? Would I see them as sinless?" Kysy itseltäsi. Näkisinko heidät synnittömänä? Because, because you need help for that. Koska tarvitsette apua siihen. You're really calling on the Holy Spirit for help when you say, would I see my brother as sinless? 
Pyydätte pyhältä hengeltä apua, kun kysytte, näkisimmekö veljemme synnittämänä. Because um, the body makes no errors. Koska ruumis ei tee virheitä. The error is in the mind. Virhe on mielessä. The purification has to be in the mind. Puhdistuksen pitää olla mielessä. Now, sometimes people say, I would be happy if I just didn't see all these bodies. Joskus ihmiset sanovat, että olisin onnellinen, jos en näkisi kaikkia näitä kehoja. Uh, one woman came to me and she said, uh, I am very good with hypnosis. Eräs nainen tuli minun luokseni ja sanoi, olen todella hyvä hypnoosissa. And so I hypnotized my mind uh, that the body is not real. Joten hypnotisoin mieleni, että keho ei ole todellinen. And I used part of a Course in Miracles workbook lesson to hypnotize myself that I am not a body. Ja käytin osaa ihmeiden oppikurssista hypnotisoidakseni itseni, että en ole keho. But what happened to her when she did this is she she started to try to walk through glass. Se mitä hänelle tapahtui tämän jälkeen oli se, että hän yritti kävellä lasin läpi. Even though she still felt bruised. Vaikka hän koki itsensä satuttavan itseään. Yeah. And then she told me one day she woke up and she looked in the mirror. Sitten hän kertoi, että eräänä päivänä hän heräsi ja katsoi peiliin. And there was no body in the mirror. Eikä kehossa ollut ruumista. Keho, peilissä ei ollut kehoa. She had hypnotized her body away. Hän oli hypnotisoinut oman kehonsa pois. And I said, well, how did that work? Ja kysyin, no miten se toimii? She said, I'm still angry. Sanoin, olen vielä vihainen. I said, so that showed you the body is not the problem. Eli tämä kertoi sinulle, että keho ei ole ongelmasi. It's the anger in the mind that's the problem. Se on viha mielessäsi, joka on ongelma. But you see how easy it is for the ego to blame the body. Mutta näet, miten helppoa egolle on syyttää kehoasi. Say, oh, the body should look different, it should be different. Kehon pitäisi näyttää erilaiselta, sen pitäisi olla erilainen. But it's just an image. Mutta se on vain an image. It's an image among many images. Se on kuva monien kuvien joukossa. So we have to learn from the Holy Spirit what is the right use of the body. Joten meidän pitää oppia pyhältä hengeltä, mikä on kehomme oikea tarkoitus. So that our whole perception of the world can be healed. Joten meidän koko näkemys maailmasta on parannettu. And that's really where our gathering started this afternoon. Siitä meidän kokoontuminen täällä oikeastaan alkoi iltapäivällä. When I said the, the Holy Spirit sees the body as a communication device. Kun sanoin, että pyhä henki näkee meidän kehomme kommunikaatiovälineenä. The Holy Spirit wants to speak through your body. Pyhä henki tahtoo puhua kehonne kautta. And hug through your body. Ja halata kehonne kautta. And smile through your body. Ja hymyillä kehonne kautta. And laugh through your body. Ja nauraa. This is all very important. Tämä on kaikki todella tärkeää. In fact, it's the only purpose that your body has. Oikeastaan se on ainoa tarkoitus, mikä kehollasi on. Everything else you tell the body to do. Kaikki muu, mitä kerrot kehosi tekemään. It's going to reinforce guilt in your mind. Vahvistaa syyllisyyttä mielessäsi. So uh, last night I was talking about competition. Viim, em, eilen illalla puhuimme kilpailusta. Competition is not communication. Kilpailu ei ole kommunikaatiota. When you use your body to compete with. Kun käytätte kehoa kilpaillaksenne. It's like saying, okay, ego, you use the body now. On sama kuin sanoisi, selvä ego, käytä kehoa. Because the Holy Spirit doesn't compete. Koska pyhä henki ei kilpaile. So imagine how this works out in sports. Joten ajatelkaa, miten tämä toimii urheilussa. And relationships. Ja ihmissuhteissa. Where would there be jealousy in relationships? Missä olisi kateutta ihmissuhteissa? Without the belief in competition. Ilman uskoa kilpailuun. You see, all of these negative emotions come from misusing the body. Kaikki nämä negatiiviset tunteet tulee siitä, että käytämme kehoamme väärällä tavalla. 
from trying to use the body lovelessly without love. Siitä vaikka, että käytämme kehoamme rakkaudettomasti. Many people say, well, I, this body has to work. Monet ihmiset sanovat, että tämän kehon pitää toimia. This body has to work hard. Pitää tehdä töitä rankasti. Uh, to satisfy uh, my wants and desires. The body has to work hard to satisfy my wants and desires. Eli kehon tarvii työskennellä vahvasti, jotta mieleni halut. But when you give your mind over to false desires, mutta kun annatte mielenne väärille haluille, that is the ego. Se on ego. And you're saying that the body has to serve the ego. Ja sanotte, että kehon pitää palvella egoa. So I would say this is why you are called to be a miracle worker. Sanoisin, että siksi teidät on kutsuttu olemaan ihmeiden tekijä. That's what the whole course of miracles is about. Siitä koko ihmeiden oppikurssi on. Letting the Holy Spirit move the puppet strings. Siitä, että antaa pyhän hengen liikutella marionettia. And use the body just for communication. Ja käyttää kehoa kommunikaatioon. And we get lots of opportunities for that. Ja saamme paljon mahdollisuuksia tätä varten. We're happy to have opportunities for that. Olemme onnellisia mahdollisuuksista tätä varten. So one thing that has been repeating itself with questions or problems that people have within the ten years is the feeling of, of not having self-worth. The, the ego is such a small version of, of the self. Ego on hyvin pieni versio omasta itsestämme. That the whole world was made to help compensate for this uh, smallness. Ihan kuin koko maailma olisi tehty, luotu sitä varten, että, tätä, että voisimme hyväksyä tämän pianuuden. To believe you are an ego would be to believe you are all alone in the universe. Uskoa egoon olisi se, että uskoisimme, että olemme täysin yksin koko universumissa. And so the ego made many bodies. Joten ego teki monta kehoa. To take away the loneliness. Ottaakseen pois yksinäisyyden. How can you be lonely if there's seven billion bodies on the planet? Miten voit olla yksinäinen, jos on seitsemän biljoonaa ihmistä maapallolla? Suomessa voi. <laughs> In Finland you can. <laughs> the exception. But you see that the mind is still alone with all of these other bodies. Mutta niin kuin näette, mieli on vielä yksin kaikkien näiden muiden kehojen keskellä. So the ego says you need special bodies. Joten ego sanoo, että tarvitsette erityisiä kehoja. Attractive, special bodies to be around you. Puolensa vetäviä eri, erityisiä kehoja ympärillänne. And this is where the identity gets caught up in, in associations of bodies. Ja tässä identiteetti ja kehojen assosiaation loukkuun. It could be a cultural identity like being an, uh, an American or being Finnish or being Chinese or Canadian. Se voi olla kulttuurillinen identiteetti, olla amerikkalainen, englantilainen, kiinalainen. It could be finding that special other body. Se voi olla sen erityisen toisen kehon etsiminen ja löytäminen. That is your soulmate. Joka on sinun sielukumppanisi. So even though it's a terrible world, you've found your true flame. Vaikka on todella kurja maailma, olet löytänyt oikean. And you and your flame can live in bliss. Sinä ja sinun liekkesi voitte elää hyvinvoinnissa. Until you wake up one morning. Kunnes heräätte eräänä aamuna. You say, you believe what? Sinä uskot mihin? Out of my bed. Pois sängystäni. I'll find another soulmate. Löydän toisen sielun kumppanin. If it takes me another thousand years, I'm not going to put up with that. Vaikka se veisi tuhat, toi, toisen tuhat vuotta, en aio tuota kestää. So these people are part of this false identity. Joten nämä ihmiset ovat osana. 
At one point, Jesus says, says, Jesus says, the ego peopled the world. Yhdessä kohtaa Jeesus sanoo, että ego teki ihmisistä ihmisiä maailmaa. Peopled, as if like, like it's a verb. The ego peopled the world. Ihmisteli. Ihmistytti. Ihmistytti. Elmisteli. Yeah. To make up, because, because this little identity is very shaky. Koska tämä pieni identiteetti on hyvin uh, ha- ha- haurasta. Mm-hmm. Mm-hmm. Hauras syyllisyydestä. Yeah. It's, like, it's like a stick, a little stick blowing in the wind. Kun pieni ketti, joka heiluu tuulessa. But if we put lots of other sticks around it, Mutta jos laitamme paljon toisia keppejä sen ympärille, it will make it stand up a little stronger. se on hieman vahvempi. Until a big wind comes and blows all the sticks down. Kunnes tulee iso tuuli ja kaikki kepit kaatuu. So, so you have to let go of your littleness and accept your vast self as Christ. Joten pitää laittaa syrjään pienuuden ja ottaa vastaan sinun, sinun Kristuksen suuruuden. Yeah. But first we go through the phase of being a miracle worker. Mutta ensiksi menemme läpi osan, jossa olemme ihmeiden tekijä. Because that strengthens the Christ in your mind. Koska se vahvistaa Kristusta mielessänne. Because miracles are inspired by Christ. Koska ihmeet ovat yeah. so ins- Christ- Kristus inspiroi ihmeet. Yeah. You see how important this is. Näettekö, miten tärkeää tämä on? You don't want to make a course of miracles your hobby. Ette tahdo tehdä tästä ihmeiden oppikurssista harrastustanne. Or tell your partner or your parents, oh, I have a new interest. Tai kertoa kumppanille tai vanhemmille, että minulla on uusi mielenkiinto. Tell them the truth. Kertokaa totuus. It's your whole life. Se on teidän elämänne. You have no other life apart from it. Teillä ei ole toista elämää sen, sen vierellä. You have to make a space to give yourself over to devotion with this Täytyy luoda tilaa omistautumiselle tässä tälle polulle. That's what's happened in our lives is is we we just have given it our full devotion to this purpose. Se on tapahtunut meidän elämässä me olemme antartuneet tälle tehtävälle täysin. David just mentioned um, the Holy Spirit purpose for the body is for communication. David juuri kertoi että pyhän hengen tarkoitus on olla Pyhän, he, pyhän henki on sen, että kehon tarkoitus on olla kommunikaatioväline. And, and truly that is the function for every one of us. Ja tämä on varmasti tämän asian, tämä funktio varmasti näin meille kaikille. The spirit actually are calling us to fulfill a very mighty function. Pyhän henki kutsuu meitä täyttämään todella suuren tehtävän. Not necessarily mighty in this world. Ei ehkä tässä maailmassa. But it's very, very important in awakening. Mutta se on todella tärkeä heräämisessä. If we hear the call and sit with it. Jos kuulemme kutsun ja istumme sen kanssa. We're really saying, we're pushing away the spirit. <köhön> Me työnnämme pyhän hengen pois. And we're sitting with fear, with ja, the ego. Ja istumme pelon ja egon kanssa. And then all this fear were projected onto different issues in our lives. Ja tämä pelko heijastaa sen erilaisiin tapahtumiin meidän elämässämme. A lot of the times the problems are not really the problem except it's our own holding back from the spirit is calling. Monesti ongelmat eivät oikeasti ole ongelma, vaan se on vain sen, että pidätämme pyhää henkeä meidän, pois meidän elämästämme. So I just really feel for some, some, somehow here in this room, I really feel it like spirit is calling to say that I have a function for everyone. Joten tunnen erityisesti tästä, et tunnen tässä huoneessa, että pyhä henki sanoo, että minulla on tehtävä täällä joka and, ikiselle. And it's, it is very, very joyful. Ja se on todella iloinen, iloa täynnä. And it, it's very, very high. Ja on, ja on todella korkea hengessä. And there is nothing to fear. Eikä ole mitään pelättävää. And in my own life, ja omassa elämässäni. It seemed, it seemed like I went through a, 
a period of gap, of gap, like waiting period. Okay. Ja omassa elämässäni tuntuu, kun menin läpi osan, joka oli kuin tauko. Well, I felt very disappointed with this world and the, the way that the, um, that I, I think. Tunsin olevani hyvin pettynyt tähän maailmaan ja siihen tapaan, miten ajattelen. And I don't see what is to come yet. Enkä nähnyt, mit, mitä oli tulemassa. To replace. Sen tilalle. So I was just waiting and waiting. Joten odotin vain ja odotin. But in, in the meantime, sillä aikaa, the spirit was really working with my mind. Henki todella teki työtä mieleni kanssa. So that I get ready. Joten voisin olla valmis. And I build up my trust. Ja kasvattaa luottamustani. And then when he calls me it's time then I would jump. Ja kun hän kutsuu että ja on ja kertoo että on aika, niin silloin voisin hypätä. So I think this is a call to be open to an active part in your life. Joten tämä on kutsu olla avoin ja aktivoida osan elämässämme. To pay close attention to what your inspiration is. Keskittyä todella läheltä, läheltä sitä, että mikä sinun inspiraatiosi on. And when the ego says, oh, that can't be what you do for your life. Ja kun ego sanoo, se ei voi olla se, mitä teet elämässäsi ja elämäsi kanssa. Because you have to be practical and take care of all these other things. Koska sinun pitää olla käytännöllinen ja pitää huolta kaikista näistä asioista. Remember that Jesus will arrange time and space. Muista, että Jeesus organisoi ajan ja tilan. For you to fulfill your function. Jotta voit täyttää kutsumuksesi ja tehtäväsi. Very much like a fairy tale. Kuten sadussa. You don't have to figure out the way that you're going to to make to to do the miracles. Sinun ei tarvitse itse keksiä tietä miten keksit ja täytät ihmeet teet ihmeet. Because Christ will do them through you if you will allow it. Koska Kristus tekee ne lävitsesi jos annat sille luvan. One of the biggest biggest problems is when you tell Jesus, "I'm not ready yet." Yksi suurimmista ongelmista on se, että kerrot Jeesukselle, että en ole vielä valmis. I tried that at the beginning. Yritin tätä alussa. He said, "Oh, you are ready." Hän sanoi, "Kyllä olet valmis." Because I am ready, and I will do them through you. Koska minä olen valmis, teen sinun lävitsesi. You just need a little willingness. Sinä tarvitset vain vähän tahtoa. He said, "I do the miracles." Hän sanoi, että minä teen ihmeet. And so we can't. We can't say that we are not ready. Joten emme voi sanoa, että me ole valmiita. If you're here tonight and you're listening to this, it means you're ready. Jos olet täällä tänään ja kuuntelet, mutta se tarkoittaa, että olet valmis. There's no point in hesitating or say, "Oh, give me three or four more years." Ei ole syytä ajatella, että tarvitsen pari kolme vuotta lisää. There's nothing in this world that we have to finish. Ei ole mitään tässä maailmassa, jota meidän pitää viedä loppuun. Except being finished. Ei ole muuta kuin olla suomalainen. That's a that's a quote. That's a that's a terrible one. I quit. He said. That's it. He said. I. That's enough. No more. No more. I've had enough. No more plays on words like that. So. Yeah, so you have all the support, all the support in the world. Really. Joten teillä on kaikki tuki koko maailmassa. Yeah, yeah, they have a beautiful uh, course in miracles center. Heillä on todella hieno ihmeiden oppikurssi keskus. There's groups, there's gatherings. On ryhmiä, on kokoontumisia. Many opportunities to participate, to to actively participate. Monia erilaisia mahdollisuuksia ottaa osaa. And you feel good in your heart. Ja se tuntuu hyvältä sydämessänne. You may start to think, wow, this is the way my life is supposed to go. Voit alkaa ajatella, hei, ehkä tämä on se tie, millä minun pitäisi olla. That's the way we feel. We feel very honored. Näin me tunnemme. To be used in this way. 
Tuntuu, että tämä on kunnia, että voimme olla välikappaleena näin. Yeah. We're all collaborating together. Teemme yhteistyötä kaikki yhdessä. And many open hearts make, make it a lot easier. Ja monta avointa sydäntä tekee sen paljon helpommaksi. One of the ideas I wanted to share is as we leave and we stay in this city that I can't pronounce. Yksi ajatuksesta, jonka tahdon jakaa, on stay in the city that he can't pronounce. Hän yöpyy paikassa, jota hän ei osaa lausua. Sounds strange. Is the idea of collaboration. Idea yhteistyöstä. Because sometimes it can seem so daunting to accept the function by yourself. Joskus voi tuntua todella pelottavalta ottaa vastaan tämä virta yksikseen. Like when Helen and Bill both prayed together and said there must be a better way. Kuten kun Helen ja Bill rukoilivat yhdessä ja ajattelivat, että pitää, voi olla parempi tie. Helen and Bill scribed the Course in Miracles. Helen ja Bill kirjoitti uh, ihmeiden oppi kurssikirja. Is that the Spirit will bring two or more together. The Spirit will bring two or more together. Pyhä henki tuo kaksi tai enemmän ihmistä yhteen. Where one lacks, can lack one thing and the other can lack another. Toiselta ihmiseltä voi puuttua jotain ja toiselta ihmiseltä voi puuttua jotain muuta. Jatka. I said keep going. Keep going, boy. It's coming. I'm ready. <laughs> Just totally in line with the teaching. So. <laughs> lack, lack. Like, um, like one might have low funds. Money. Kuten toisella voi olla hyvin alhaisemmin rahoitus. Ja jollakin toisella voi olla jotain muuta, joka on, josta on apua. Like Helen had a very strong will and lots of mystical experiences. Helenilla oli tosi vahva tahto ja paljon mystisiä kokemuksia. And Bill had a weak will, but very steady personality. Ja Billillä oli heikko tahto, mutta todella selkeä persoonallisuus. You put them together and the miracles can come through really quickly. Kun nämä kaksi ihmistä tulivat yhteen ja tekivät tämän työn, monia ihmeitä alkoi tapahtua. And a big part of our ministry has been these assignments. Ministry. Um, <laughs> Iso osa meidän yhteisöä on ollut juuri nämä yhteistyöt. So it doesn't seem so daunting. Silloin se ei ole niin pelottavaa. And you get this experience of collaboration right away. Ja saa kokemuksen yhteistyöstä heti. And start to feel what we call the link. Ja yhdys sille alkaa tuntua. And yeah, it just Just it, it can happen here. Se voi tapahtua täällä. Like there's probably the Holy Spirit. If you've noticed somebody that you keep, you know, paying attention to in the room. Jos huomaat esimerkiksi jonkun ihmisen, jota koet katsovasi tässä huoneessa. Have the courage to go up to them and just start talking because there might be something that the Holy Spirit has for you to do. Ole, roh- ole rohkea mene puhumaan heille, koska voi olla että pyhä henki tahtoo tuoda jotain teidän läpi. That's been my whole path because I. I don't know what I'm doing. Se on ollut minun koko tieni, koska minä en tiedä mistään, mitä minä teen. I had it. I said absolutely nothing. Mä kerroin jo suomeksi. Mä lisäsin, niin mä lisäsin vähän siihen hänen tietämättömyydestään. I added something about you not knowing anything about anything. Absolutely nothing. But um, it happened to us when we met. Yeah. Se meillä, kun me tavattiin. There was something also with yeah. everyone, but something that it was familiar. Eli jotain, mikä, uh, oli... The stupidity, that's why I can say it. <laughs> but that's it. That's exactly what I'm talking about, the feeling. What are you trying to say? <laughs> Hän puhuu juuri siitä tunteesta. 
It's important to follow that because, like, we were just laughing last night up si- there at the gathering. Sitä on tärkeää seurata, koska me vain naurettiin. And nobody Eikä. understood anything we were saying. Eikä kukaan ymmärtänyt mitään, mitä me sanottiin. That's what you think. But, <laughs> but we had all this joy. Mutta meillä oli iloa. And that was shared. Ja se oli jaettu. And that's the point of all these collaborations is to ja, share the joy. Ja se on näiden kaikkien yhteistyöiden tarkoitus, että voimme jakaa sen. So that's where we can leave it tonight. Is share your joy. Siihen voimme päättää tämän illan. Jakakaa ilonne. Yeah, don't hold back. Älkää menkö takaisin. And, uh, Älkää pitäkö itsenä takana. And, uh, we are coming back to Europe next year. Tulemme Eurooppaan takaisin ensi vuonna. Uh, some people know I like to have big long retreats. Jotkut ihmiset tietävät, pidän pitkistä retriiteistä. So you're all invited to a six week retreat. Joten olette kaikki kutsuttu kuuden viikon retriittiin. Finish, finish everything else so you can attend. Lopettakaa kaikki muu, jotta voitte tulla. And Francis has more details. Francisella on enemmän asiakulvaa tietoa. It's gonna be in uh, Mallorca, Spain, in the warmth. Se on Mallorca. Espanjassa, lämpimässä. Um, the time is mid-April to the end of May. Puolesta välistä huhtikuuta toukokuun loppuun. Um, but you can come from one week up to six weeks. Mutta siellä voi viettää aikaa yhdestä viikosta kuuteen viikkoon. And it will be an experience to immerse with us and to just live with us as if we're in a community together. Se on kokemus olla ja asua meidän kanssa ihan kuin asuisimme yhteisössä yhdessä. And there are some questions um, at lunch about uh, what it feels like to live in our community. Kah- kahvitauon aikana oli joitakin kysymyksiä, jotka liittyy siihen, että miltä tuntuu asua meidän yhteisössämme. And what we do in the community. Ja mitä teemme yhteisössämme. Um, I would say probably the the, sen, um, the focus of the community is so much on guidance. Yhteisön työ keskittyy paljon ohjaukseen. So everything and every decision was to fi- um, fine tune to the guidance and follow it. Joten kaikki ja kaikki päätökset ovat hienosäädetty siihen sitä varten, että kuuntelemme ja olemme ohjauksen. And that being the purpose that actually guides the form. Ja se on se syy, joka ohjaa meidät käytännössä. So in form, it can be very spontaneous. We have um, sessions for people to express. Muodossa se voi olla hyvin spontaania. Ihmiset voivat uh, Ilmaista. Ilmaista because we we're living under the guideline of no private thoughts. Koska elämme niin, että meillä ei ole, ei ole ollenkaan yksityisiä ajatuksia. So there will be a lot of opportunity for people to come together and release, re-express and release. Joten on paljon mahdollisuuksia tulla olla yhdessä ja päästä irti ja ilmaista. And we come together for a lot of these movie sessions as well. Ja viedämme paljon aikaa myös näissä elokuva illoissa. And a lot of spirit guided projects, collaborations. Ja hengen uh, kanavoituja projekteja. Spirit guided projects and collaborations. Ja yhteistyötä. So it's very, very fun and very, very healing. So we just really look forward to see you if you can make it. And remember too that this is only for one thing, is to see everyone with perfect equality. And you don't have to figure out how to do this. Eikä tarvii miettiä ollenkaan miten tämä tehdä. You give that to the Holy Spirit. Annat sen pyhän, antakaa sen pyhälle hengelle. Just make that your prayer. Antakaa sen olla vain rukouksenne. Holy Spirit, show me how to see everyone with perfect equality. Pyhä henki, anna minun nähdä kaikki.
pasar del espacio. So that you have the same loving attitude with everyone that you meet. Jotta minulla on samanlainen rakkaudellinen asenne kaikkia ihmisiä kohtaan. Jonka even, kohta, papa. even everyone you think about. Jopa kaikki, jota ajattelet. You have the same loving attitude with everybody you think about. Sama rakkaudellinen asenne kaikkia heitä kohtaan. The Holy Spirit will take you there. Pyhä Henki vie teidät sinne. No one is ahead, no one is behind. Kukaan ei ole edellä, kukaan ei ole jäljessä. No one is advanced, no one is beginner. Kukaan ei ole ammattilainen, kukaan ei ole aloittelija. Just the presence of love. Vain rakkauden läsnäolo. That's it. Okay, thank you everyone. I'm so honored. Kiitos kaikille.